Hello guys, this is Jack. This, ayan mga guys, mag magko continue ko. Ano ito ko sa akin? Vlog. No, not vlog. Nandito ako sa akin ano? Sa ano istakan? Sabi ko sa inyo, yung nakaraan na ano? Naputi ko si pinikwento ko. So, ngayon, dito ako, pinipicture ako yung mga mga ano, mga stock ko. Kahit mura lang ang binibenta ko. Basta ma-dispose lang siya. At makakuha tayo ng new item. At, ang um, ano ko pala, mamaya, send ko yung yung paano pag ano ng fill up ng daibiki gano'n mga chaco baray para makita nyo ma, ma, meron kayong idea para sa pagpupunta kay sa post office di ba ayan at ito po ah by, ano ito pipicture ako ngayon paninda um, ito lang ko na lang para mga actual mga actual na magte Yes, I keep that in your phone. Yeah, no, no. And for my sins. So, hindi ano ko naman sa inyo yung pinag-uusapan natin nung nakalakan. Na, pag gusto yung kumuha ng lisenya, kung paano, maghanap kayo ng malapit sa inyo na home kyoku. Pag hindi nyo alam, magtanong kayo sa Yakuba. Magtanong kay sa Yakuba. Sabihin nyo. I-anay nyo na sa inyong home kyoku. Yun ang, ang home kyoku means nun yung kung sa inyong mga mga registered na mga lupa or kung anong, anong nung kunya bumili kayo ng lupa sa Japan or yung Nag, magtatakay, magtatayo kayo ng ano, ng business o mise, mga ganyan hanapin nyo lang home kyoku yung malapit sa inyo doon nyo may tatanong yung kunyari, nagbibenta po ako ng damit uh, ano po bang kailangan ang um, pipirmahan o application, tuturuan na kayo nun pag, pag, pag wala hindi kayo marunong maghapon, magtanong kayo sa mga kilala nyo kung pwede kayo samahan, sa marunong maghapon maka magsulat ng kanji, gano'n. Kasi ako, nagpasama din ako. Minsan, unang-una ako talaga mismo pumunta doon, nagtanong. Yun ang experience ko. Punta kayo sa home kyoku. Pag, ano, sarili nyo, self-employed, o wala po, ayaw nyo po magtayo ng negosyo, maganda, coding, coding ang tawag. Kayo muna yung buy and sell muna ang kunin yung, ano, papers, bibigyan naman kayo ng, ano, yung, yung Bibigyan naman kayo ng ano, ay, kasi nakabukos ang aming na window. Mamamadinig ako ng kapitbahay. Yung kapitbahay na kami maingay. Eh, yung ano, ng coding tawag, card. O card or paper na nakasulat yung name mo na ba isa ka. Kaya yung tinuro ko nung nakaraan na itago nyo yung mga resibo ng mga pinagbentahan nyo. Ah, yung mga gastos nyo, I mean, di yung binenta, yung nagastos nyo sa pagbibenta. Ayun, yung mga resibo ha, yung resibo na sinasabi ko, yung resibo, kunwari, resibo ng gasolina, resibo ng mga mga plastic, basta kukunin nyo. Tapos, pag kunyari, merong, di ba, merong sa delivery man na iniinkang nila, meron silang hinahangko dun sa mga nabayaran mo, kailangan din yun kasi proof yun na binayaran mo sila. Kaya nila uh, iniinkan ano yung mga mga ano, baga yun ang tawag na receipt na proof na binigay sa inyo, tapos kaya nila kumbaga signature nila yun yung nag-send sa inyo yung na-receive nyo sa Sagawa or Yamato, kukunin nyo, huwag nyo wawala yun. Kasi, 
sa mga kinukuha na yun, yung mga resibo, kunyari sa amin, yun din resibo na yun, yun yung mga COD na pinipirahan ninyo, yun yun ng means, yun ang itatago nyo para alam nyo yung mga source na mga magagastos nyo sa damit, kung magkano ba ilalagay nyo sa mga damit, kung magkano tubo ang pwede nyo lagay. So, yun ang tinuturo ko para pagka may way kayo bago kayo magsimula kasi hindi yung forget bumili ka tapos may tubo ka na tas okay na hindi po yun ang ano yun lalagay nyo sa sa isipan nyo na may mga gastos din kayo meron din kayo sa pambayad sa ilaw yung telephone na ginagastos nyo yung battery lahat yan kasi hindi na malat hindi kasi naintindihan ng ng iba sa mga seller, mga katulad namin, yung mga gastos din pagka pupunta ka kaya kung gagawa ka ng trabaho baka sarili, ba diba? eh, kaya nga nag-self-employed ka kasi lahat gagawin mo, hindi mo iuutos sa iba dahil ikaw nga mismo gagawa kaya, kaya nga, ano ba naman ano yung ibig sabi na self-employed kung kung ano, kung hindi mo pa magagawa sarili, eh, syempre, magsasakripiso ka muna bago mo makaptan yung gusto mo mangyari, yung success mo kung ano gusto mo business na susunod pag umasenso ka na mga ganong, mga ganon bang bagay I mean, maganda magsimula ka muna sa mga may hi, nahihirapan ka I mean, sakripiso, lahat tayo nagsasakripise pasensya na, at magulo dito kasi, you know, nagsis na ice ko sa mga benta kaya pinipicture ko yan kaya yeah, yung mga item item kaya ayan po yun yung ano ko sa inyo yung 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 yung, 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 yung ano ba ito kumbaga yun yung sinasabi ko para sa inyo na meron kayong idea kung paano pa, paano bang gagawin kaya kaya pagka may time kayo I, magkumuha kayo ng paper or book tapos lagay nyo yung capital saka profit saka yung total tapos makikita nyo yung total nyo yung mamatch nyo yung, yung computation nyo kung magkano yung lagi yung nagagasas kaya nga sinasabi ko huwag nyo wawalain yung mga nagasas nyo sa mga kuhinan na ginamit nyo yun ang unang-unang way para paano nyo masisimula ng magkano. Ah, ito. Kunyari, ito. Itong damit ah. Yan, ito. Sabihin na natin, ito. Binili kong 300. Ah, 300. Kailangan na malagay ko dyan. Ano? 450. O, oh, sige. 450. Di ba? So, ngayon, 300 mo binili. 150. Minus mo na ngayon doon, nasa yung tubo mo, juyen, ganun. Di ba, mahihirapan ka, kaya nga, yung sa iba na iniisip na mahal naman, no. Lahat doon, nandun doon lahat ng paghihirap na nag, nagawa mo, nandito rin. Kung baga lahat, nakadetak naka na sa kanya eh. 450 nga, sa, uh, tapos uh, mamahalan pa. O, oh, di ba? Meron talagang gano'n, meron nakakaintindi sa walang hindi nakakaintindi. Kaya yung san, marunong umintindi, good. Kasi marunong siya umintindi pero sa ayaw umintindi, eh wala tayong magagawa kasi ayaw umintindi. Yun, yun lang yun. Kasi mahirap talaga ang taong gusto mong ipati, i, ipaitindi kung hindi naman gustong intindihin. Yun ang ano, yun ang ano niya yung um, hindi marunong umintindi kaya pag hindi mo marunong umintindi huwag mo nang i-waste yung yung laway mo kasi hindi ka intindihin nun ngayon lang kaya yun po basta i-copy nyo o kung magkano ilagay nyo nasa sign nyo huwag na masyadong muang 100 yung tubo kawawa naman yung bibili basta yung tama lang sakto lang yung yung kaya ng tao na maano kunyari nabili mo 1,000 o I, ngayon, kunin mo yung mga nagasos mo o yung tubo mo. Basta lagi nyong iisipin nyo. Yung nandito din yung mga nagasos mo sa damit na to. Kahit ang tubo mo, piso, dalawang piso. Pero pag dumami ang customer mo once, 
At maganda yung pakikisama, pakikisama at pakikitungo mo sa mga customer mo. Alam mo, syempre, magugustuhan ka na tao. Kaya nga, iba-iba naman eh. Kanya-kanya eh. Merong, parang din tayo mga ano, famous. May hate and, ano ka rin, may hater ka rin sa ka-supporter. Ganun lang yun. Kung seller ka, hindi mo na kinukulit sa mga customer, nagpo-post, post, post, post ka lang. Tapos, syempre yung, yung mga customer mo o yung mga iba na-attract sa damit mo, bumilit at maganda yung ano mo, syempre, re-recommend ka nila, re-recommend ka nila. Kung wala namang bumiling ngayon, sa ngayon, don't give up. Kasi basta, diretso lang pagpo-post, araw-araw, eh, kasi sa Facebook, bumababa yung timeline mo eh. Bumababa yung mga post-post mo. Kung naging, sa, pag kang may nagsabi na sa naman, puro damit na lady, eh, huwag, huwag ka tumingin, ah, diba? Yun lang eh. Yun lang yun. Nasa ano yun, nagsumisikap ka, nag, mag, nagpapasikap ka para sa pamilya mo, para magawa mo yung dapat mong gawin, yung gusto mong gawin. Kasi, nasa sa atin din yung pag gusto mo yung gusto, tumong gawin, gagawin mo. Pag ayaw mo, sa pilitan ka, hindi mo magagawin yung gusto mong gawin. Kasi, kumbaga, pinoforce ka lang magbenta dahil sa gano'n. Pero, maganda, mahalin mo yung trabaho mo. Mahalin mo yung yung gusto mong gawin. Hindi yung sa pilitan ka na ayaw mo, pero ayaw mo sa puso mo. Yung yung gusto mong gawin, pero ayaw mo sa puso mo. Hindi mag, ano, hindi magmamatch. Kumbaga, sa ano, tubig at langis. Ganon. Ganon ang ano, effect. Parang gulo ng place ko. Parang nasa ano ako, ukay-ukay. You know? Pero mukha nga ako, ukay-ukay dito. Uka-ukay na. You know, yun na, yun na, yun na po yung ina-explain ko para para mayroon kayo ideya para masabi. Masabi. Nag-aayos ako ng paninda. So, kailangan maganda yan i-organize natin para pagka ano, Eh, isa sobra, sobrang busy na lola nyo. Eh, hindi ko na naasikasi yung paninda ko. Kaya, syempre, sayang dito. Tulong din yan eh. Kahit piso yan eh. Pag dumami ko sa at bumili, okay na. Huwag tayo mga hagad muna ng malaki. I-appreciate natin piso, sampung, uh, juyen. Kasi yung parang pinawisan mo yan, na isang tulo, may juyen ka na oh. Isang ka pa makakita ng umuulan ng pera, wala. Kahit tae nga eh, meron pang kasamang mga green green grass of all <laughs> O di ba mga, mga ganon? Kasi misan, di natin na-appreciate yung misan, na nalimutan na natin. Ako, misan, ay, mura, ay, parang ganon. Natututo na rin ako na maging grateful tayo kung ano yung meron ka, maging kontento ka, maging satisfied ka sa mga nangyayari sa buhay natin na maging grateful, maging pasalamat tayo sa Diyos kasi nakakahinga tayo. Buhay tayo, nakakahinga tayo, milagod na yun sa araw-araw pagising mo, humihinga ka, buhay ka, masigla ka, yun na po ang pinaka- Uh, pinaka milagro sa buong buhay natin yung pag, pagpapasalamat sa itaas yun lang po yung din ang pinaka ano natin importante na magpasalamat tayo sa itaas at maging grateful tayo lagi sa mga sa mga paligid natin mga kaibigan sino tumulong sa inyo kasi once naging okay ka at sila naman na ngailangan may babalik mo yung ginawa nila sa iyo. Pagka ano may time, please ano basta antabayanan niyo po yung mga tinuturo ko para pagka may marami pa ako ng time. Pero baka mag-post pa po ako na kung ano yung 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 Chaco Baray mamaya kasi nagpi-picture ako eh. Kaya hanggang dito muna. Ano Okay, like and share na lang ninyo. Subscribe kayo sa mga gustong mag-business. Kasi ito yung mga experience na na-experience ko. Kaya maganda na nasasabi ko. At least aware na kayo. At least alam nyo na yung gagawin nyo pa future. Kasi nagpapasalamat ako kasi yung sa mga na, na, nadaanan ko dati. Kasi ngayon nga, diba, ika nga. 
yung mga failed mo, ano yung lesson na yun? Lesson learned. Mga tanda na natin yun. Minsan, ako rin, hindi ako nagtatanda. Eh. Makulit pa rin ako eh. Minsan, yung mga naloko, papaloko na naman. Oh, yay! Ganun na naman. Pero, pero alam yun na, sigad naman lang lagi na sa ano natin katabi. Kaya, God bless you all. Kaya, uh, kung sino pong nagusa ng video ko, like and share na lang po sa ka-subscribe para po sa mga gustong makalam pa ng ibang dapat gawin. Kaya, thank you guys. Peace!